আমি আপনাদেরকে আজকে একটা মজার খবর দিব বন্ধু আমাদের দেশে অনেক স্বামী আছে স্ত্রীর হক যথাযথ আদায় করে না কি করে না অসংখ্য মানুষ আছে এর কারণ আমাদের কাছে দেশ থেকে বিদেশ থেকে কত বিচার কত নালিশ আসে কিছুদিন আগে ডাকাত থেকে ফোন দিছে এক লোক ভদ্রলোক কই হুজুর আমরা স্বামী স্ত্রীর যথেষ্ট মিল কি আমরা স্বামী স্ত্রীর যথেষ্ট মিল কিন্তু মেয়ের বাবা মা ছেলের বাবা মা বাঘ আর মহিষের লড়াই কয় আমার বাবা মা তার বাবা মাকে দেখতে পারে না হুজুর কি করব তখন আমি বললাম তুমি একটা কাজ করো তোমার বাবা মা এবং বউর বাবা মাকে একসাথে ডাকো যে উন্নত কোয়ালিটির খাবার আছে তাদেরকে সে খাবার খাওয়াও খাবার খাওয়াইয়া দামি একটা গাড়ি দিয়ে খোলা কোনো মাঠ থাকলে মাঠে নিয়ে যাও এবার তাদেরকে যুদ্ধে নামিয়ে দাও এবার তোমরা পক্ষ বিপক্ষ যতক্ষণ মন চায় এতক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাও ঠিক কথা কি খারাপ লাগছে আরে ভাই ছেলে মেয়ে যেই জায়গাতে মিল ছেলে মেয়ে যেই জায়গাতে এত মহাব্বত স্বামী স্ত্রী তারা আরো বেশি মিলারে না কথা ঠিক কেনা বলেন আমাদের কাছে কত রকমের নালিশ আসে কমপ্লেন আসে বন্ধু আমার দিকে তাকান কোন স্বামী যদি স্ত্রীকে বিয়ে করার পরে মহরানা না দেয় মহরানা বুঝেননি কন্তকি কাবিন ওরিফ বাপরে কেনারে কইছে ওরিফ বাপরে বেড়া হয়েছে সুইটটা খুললে দিছে গিটটা ঠিক কেনা গ ফিরছি বলাই কেমনি জানে কন্ত কত অ্যাক্টিভ কত এক্সপিরিয়েন্সেস ভেরি গুড পার্সন ইউ আর গ্রেট মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ মানুষ ছোট হলে কি হইছে বিবেক ছোট না হইলেই চলে মানুষের চামড়া বুড়া হইলে কি হয় অন্তর বুড়া না হইলেই চলে ঠিক কেন ঠিক বন্ধুরে আমার কাবিন আপনার এবিলিটি আছে আপনার সক্ষমতা আছে কিন্তু পাওয়ার দেখাইয়া বউকে আপনি কাবিন দিলেন না মোহরানা দিলেন না আপনি মোহরানা না দিয়ে দেখতে দেখতে এমনি তো আমাদের দেশের একটা কিন্তু রেওয়াজ আছে মেয়ের বয়স হয় একেবারে কম ছেলের বয়স হয় আদা বুড়া কথা কয় না মিথ্যা বললাম বলে এটা ছেলেদের দোষ না বন্ধু ছেলেদের দোষ না কারণ বিয়ে করার কিছু শর্ত আছে হুজুর ঠিক না বিয়ে করার কিছু কন্ডিশন আছে তুমি শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে কারণ স্ত্রীর যৌবনের খিদা তোমাকে মিঠাইতে হবে তোমাকে আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে হবে কারণ তার আরো কিছু চাহিদা আছে বাহিরের সেগুলো তোমাকে ফেল আপ করতে হবে তোমাকে সক্ষমতা থাকতে হবে বিয়ের পরে যে কাবিন হবে মহারানার টাকা দিয়ে তারপরে স্ত্রীকে নিয়ে ভাসর গড়ে যেতে হবে কিন্তু এইগুলো এত কন্ডিশন মানতে গিয়ে বন্ধু আমাদের দেশটা হলো দরিদ্র দেশ পিতামাতা সন্তানটাকে একটু টাকাওয়ালা বানানোর জন্য বিদেশে পাঠাইয়া দেয় বিদেশ থেকে চাইলেও একদিন পরে আসা যায় না এক মাস পরে আসা যায় না যায় এই জন্য একটু বয়স বন্ধ বেশি হয়ে যায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাকা বেশিরভাগে বন্ধ শক্ত বৈদেশিক মুদ্রার কারণে আমাদের দেশে এমনিতেও একটা বন্ধু রেওয়াজ আছে সেই রেওয়াজ হলো বন্ধু ছেলের বয়স একটু বেশি হয় মেয়েদের বয়স কম হয় বন্ধুরে আমার আমার নবী হাদি শরীফের মধ্যে এসেছে আমার নবী আপনার নবী দু জাহানের বাদশাহ নবী জানিয়ে দিয়েছেন তুমি বিয়ের পরে ক্ষমতা থাকার পরেও যদি তুমি তোমার বউকে যদি মোহরানার টাকা কাবিনের টাকা যদি তুমি না দিয়ে কাপড়ে যাও বিশেষ করে বাংলাদেশের বড় লোকরা বেশি এগুলো করে এই জন্য আমি বলি তার রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি ধনীরা সব সময় সুখী নয় দ্য ফোর আর বন টু সাফার গরিবরা জন্মগ্রহণ করেছে দুঃখ ভোগের জন্য ঠিক না এবার বন্ধু স্বামীরটা বললাম স্ত্রীরটা বলবো কি না আমাদের দেশে অনেক বউ আছে স্ত্রী আছে স্বামীর গড়ে থেকে নজর দেয় আরেকজনের দিকে ডাইরেক্টলি চায় না ইনডাইরেক্টলি চায় জানালার পর্দা দিয়ে তাকায় অথবা ফেসবুকের পর্দা দিয়ে তাকায় কথা কন না কেন অথবা অনলাইন হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে তাকায় ঠিক কি না এই রকম বন্ধু স্ত্রীর ঘরে সংসার করে স্বামীর সাথে মন দিয়ে রেখেছে আরেকজনকে এখন গভীর রজনে সারাটা দিন স্বামী বন্ধু পরিশ্রম করলো এত কষ্ট করলো পরিশ্রম করে এসে স্বামী গভীর রজনীতে স্ত্রীটাকে কাছে পেয়ে ভালোবাসতে চাইলো 
রাত্রি সারা রাত স্বামীর কথায় ডাকে সারা না দিয়ে অন্য দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বন্ধু তিনি কি করলেন অন্য দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বন্ধু তিনি বসে রইলেন আল্লাহর হাবিব জানিয়ে দিয়েছেন স্বামীর পরিচয় আঘাত লেগেছে স্বামীর মনে ব্যথা লেগেছে সারাদিন পরিশ্রম করে সে স্ত্রীকে ভালোবাসতে চাইলাম সে সময় দিল না মুখটা অন্য দিকে ঘুরায় রইল স্বামী মনটাকে মনটাকে কালো করে অন্য দিকে ঘুরিয়ে সারাটা রাত পার করে দিল এই যে রাত্র থেকে সকাল পর্যন্ত লানতের ফেরেস্তা অভিশাপের ফেরেস্তা কন্টিনিউসলি তার উপর লান দিতে থাকলো জোরে জোরে বন্ধু স্ত্রী স্বামীর সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে আল্লাহর হাবিব বলেছেন স্বামী যখন ঘরে চলে আসে তোমার চুলায় যদি দুধ রান্না কর অবস্থায় থাকো তারপরেও দুধ রান্না ছেড়ে দিয়ে স্বামীর কাছে চলে আসো বলে হুজুর দুধের কথা আসলো কেন অন্য কোনো রান্নার কথা আসলো না তার কারণ কি আমরা যে খাবার খাই এই খাবারের মধ্যে সবচেয়ে রিক্স দুধ রান্না করা রানছেন নি জীবনে আমি রানছি আমি জানি দুধরা যখন একটু উতরায় কি হয় একটু উতরায় যখন সুলার আগুন যদি একটু বাড়তি থাকে আপনি হাজার চেষ্টা করে দুধ আর পাতিল রাখতে পারবেন না এটা উতরাইয়া একেবারে চুলাই পড়ে যাবে এই জন্য বন্ধু আমার নবী জানিয়ে দিয়েছেন তোমার যদি সুলার উপর দুধ বসানো থাকে তুমি যেই দুধ পরে যাবে উতরে সেই দিকে নজর দিও না স্বামী ডাক দিলে তার স্বামীর কাছে চলে যাও কারণ কোন স্বামী স্ত্রী যদি প্রেমময় মুহূর্তে একটা ঘন্টা কাটায় কয় ঘন্টা একটা ঘন্টা যদি কাটা মিষ্টি আলাপ করলো পান খাইলো অথবা তাদের পছন্দের খাবার খাইলো এক বছরের নফল ইবাদতের স্বভাব তাদের আমল নামায় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বড় মধুর বন্ধু বিয়ে করেছেন দুইটা এক বউকে এক রকম দেখেন আরেক বউকে আরেক রকম দেখেন শোনো দোনো বউ তিন বউ চার বউ কারণ আমরা বাঙালি আমরা মনে করি একটা বিয়ের কথা আগে এসেছে রাসুল বলেছেন চারটা করো বিয়া কয়টা চারটা না করলে তিনটা করো কয়টা তিনটা যদি না পারো দুইটা করো কয়টা দুইটা যদি না পারো লাস্টে এসেছে একটার কথা একটা বিয়ে করো তুমি চার চার তিন তিন দুই দুই করতে পারো এটা তোমার জন্য হালাল তবে বন্ধু তোমার চিন্তা থাকতে হবে তাদের হক যথাযথ আদায় করবো কারণ বন্ধু দুই বউকে যদি দুই রকম দুই স্ত্রীকে যদি দুই রকম দেখে কোনো স্বামী কালকে আমাদের দিন তার অর্ধাংশ কুজু করে উঠানো হবে জোরে জোরে বলেন না নাও জামিল্লা এই জন্য স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে বন্ধু নিবিড় এক বন্ধন আল্লাহ তৈরি করে দিয়েছে এই বন্ধনে ফাটল দরানো যাবে না যদি ফাটল দরাও তাহলে তোমার জীবন হয়ে যাবে নগণ্য चलबे तुम स्त्री हक आदाय करते तुम स्वामी स्त्री चले जाओ एगुल शिक्षा ठीक क्या बोलें आज के मस्जिदे मद्रासा महाफिल दान एम अनाथ दान करते चाहले दीते चाहना एरक ना मन करी तो आहारे इसलम से क्या बोलते सब दिए दाओ ना रसुलर एक सहबी दिखे तक रसुलर एक जन सहबी असुस्थ हो गल नबी से ही सहबी के देखते गलन দেখতে যাওয়ার পর ওই সাহাবি আমার নবীকে বললেন নবী গো আমার যে দন সম্পদ আছে সবগুলো আমি আল্লাহর পথে খরচ করে ফেলবো আমার নবী বলেছেন না না তুমি সবগুলো আল্লাহর পথে খরচ করো না কারণ তোমার ইন্তেকালের পরে তোমার সন্তান সম্পত্তি হারা হয়ে অন্যের কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পাতবে এটার চাইতে তুমি তোমার সন্তানকে স্বাবলম্বী করে দিয়ে যাওয়া তোমার জন্য উত্তম জোরে জোরে কন্যা তারপরে দ্বিতীয়বার তিনি বললেন আমি অর্ধেক সম্পত্তি দান করব আমার নবী তারপরে বললেন না তারপরে বললেন আমি তিন বাগের এক বাগ সম্পত্তি দান করব তিন বাগের এক অংশের কথা যখন বলল আমার নবী বললেন এই তিন বাগের এক অংশ তো বেশি হয়ে যা আপনাকে বলে নাই এগুলো তো আমাদের জন্য শিক্ষা এগুলোই তো আমাদের জন্য আদর্শ 
আপনাকে বলে না এই যে আপনি সন্তানের জন্য না রেখে নিজের জন্য না রেখে বাড়ি ঘর না বানিয়ে আপনি সব আল্লাহর পথে খরচ করে দেন আপনি আপনার নিজের জন্য বাসস্থান করেন সন্তানের জন্য রাখেন ফাঁকে ফাঁকে এখান থেকে কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় করেন এখান থেকে নবী আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন আজকে কিন্তু আমাদের মাঝে সঠিক শিক্ষা নেই সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদের এলাকায় গান বাদ্য যন্ত্র হয়নি অমর খোদা মুয়ান কি ওর মুখ मनु कई आदर कर प्रेमिक पानी पसल तैर जमिने देखें जत कीटनाशक प्रयोग करें पानी ना दी फसल पानी दी जेमी फसल तैरी गानी भावे मानुषर कलबे नोरामी तैरी है जो बोलें ना नाउ जबिल्ला अल्लाहर हबीब बोले गान आसरे जाए पापी लोक कारा पापी लोके क्च गान चेहरा ख्याल कर कारण हल तसर बसा जोरे जोरे नामेदेश मेरे की दिया गान बजाय मिया कार लज्जा स्थान दिखे तक 
একটা নারী আর একটা নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকায়ও না একটা পুরুষ আর একটা পুরুষের সাথে একই কাথার নিচে ঘুমায়ও না একটা নারী আর একটা নারীর সাথে কাথার নিচে ঘুমায়ও না তাহলে বাংলাদেশ থেকে বেবিচার নামক জিনা নামক সমকামিতা নামক নোংরামে উঠে যাবে আমার ওয়াজ বুঝেন না ঠিকও বলতে পারেন না কথা বুঝেন নাই আমার এখন এই যে মহিলা যে কোমর ঢুলাইয়া গান গায় মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে গান গায় মেম্বার থাকলে চেয়ারম্যান ডাকলে মেম্বার চেয়ারম্যান নিয়ে গান কয়ে লয় কথা কন না কেন এই যে নষ্টামি এই যে দুষ্টামি এই পদভ্রষ্ট হওয়ার যে এক সম্ভাবনাময় নিদর্শন এটা হলো কে আমতের আলামত এটা হলো নোংরা একটা জায়গা এই জায়গা থেকে আমাদের একে বের হয়ে আসতে হবে আমার দিকে তাকান আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহ মানবে রাসুল মানবে রোজাও রাখবে তারা রোজা রাখবে তারা হজ করবে তারা নামাজ পড়বে তারপরে ওকে সাজাটা বহাল থাকবে নবীগো তারপরেও সাজা বহাল থাকবে কেননা তারা পৃথিবীর বুকে অসৎ শব্দ দ্বারা গান রচনা করেছে সেটার সাথে মিউজিক করে তাল মজ उत्तर दिखे नजर दिल मेहगुन गेह गुटे फुटे पड़े এই মেহগুনি গাছের সবগুলো পাতা বন্ধ হলুদ হয়ে গেছে দেখ দুই দিনের মধ্যে সবগুলো ঝড়ে ফিনিশ হয়ে যাবে আপনাদের এলাকায় শীতের দিনে গাছের পাতা ঝরে নেই আমার নবী অবাবু জ্বর রাতে আল্লাহ ইসকানা বর্ণিত আমার নবী শীতের দিনে গর থেকে বের হলেন বের হওয়ার পরে দেখলেন গাছের পাতা ঝরে ঝরে পড়ছে এবার আমার নবী গাছের ডালা ধরলেন কি করলেন গাছের ডালা ধরলেন দেখবেন বরুই ফাঁকলে লারা দিলে বেশি পড়ে না কম পড়ে আম পাকলে লারা দিলে কম পড়ে না বেশি পড়ে আমার নবী গাছের ডালাটাই স্পষ্ট করে আবু জ্বর কে ডাক দিলেন আবু জ্বর উত্তর দিল আমি হাজির কো নবী আমি হাজির এবার আমার নবী আবু জ্বর কে ডাক দিয়ে বললো আবু জ্বর চাইয়া দেখো শীতের দিনের কারণে গাছের পাতা গুলো শুষ্ক হয়ে জরে জরে পড়ছে আল্লাহর প্রিয় বান্দা আমার উম্মত গুলো যদি নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কুদরতি কদমে শেষ দাদে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহকে রাজি করার জন্য শীতের দিনের গাছের পাতার মতো তার আমল নামা থেকে জীবনের সবগুলো গুণা ঝরে যাবে আওয়াজ তোলে বলেন না সোহান আল্লাহ আর জোরে এখান থেকে কি বোঝা যায় নবী কেমন ভাবে এক্সাম্পল দিয়েছেন গাছের পাতা যেমনি বিরামহীন ভাবে জোরে যায় শীতের দিনে শুষ্ক হয় আল্লাহর বান্দা যখন আল্লাহর কদমে নামাজের মাধ্যমে সেজদা দেবে ওই গাছের পাতার মতো তার দুই জীবনের গোনা গোলে বন্ধ ঝরে পরিষ্কার হয়ে যাবে এত চমৎকার হাতি শরীফ আবার নবী বর্ণনা করলো কিন্তু গান বাদ্য যন্ত্র প্রেমিক যারা তাদের জন্য কত ভয়ঙ্কর নিউজ আমার নবী দিলেন বন্ধু যারা গান বাদ্য যন্ত্র প্রেমিক তামাশা করতে পছন্দ করে তাদেরকে আল্লাহ বা আল্লাহর হাবিব জানিয়ে দিয়েছেন নামাজ পড়তে পারে दायित्वे আমার দায়িত্ব আপনাদেরকে ইনফর্ম করা জানিয়ে দেওয়া মানবেন কিনা সেটা আপনাদের ব্যাপার কথা বলেন না কেন মানা না মানা কার ব্যাপার আমার কথাগুলো একটু খারাপ লাগে না হ্যাঁ গান বাদ্যযন্ত্র করবেন যাবে পৃথিবীর অবস্থা ভালো নয় মুসলমানের অবস্থা ভালো নয় এই আমার দিকে তাকান বেইমান কাফের মোশেকটা হলো আমাদের শত্রু হ্যাঁ বেইমান কাফের মোশেকটা কি भारे सुन তাহলে আপনার আরেকটু আলোচনা শোনেন বন্ধু 
গান বাদ্য যন্ত্রের পাশাপাশি আর নোংরামি কিন্তু আমাদের মাঝে আছে আমার দিকে তাকান এই যে বাংলাদেশে একটা পুরুষ আর একটা পুরুষকে বলৎকারে শিকার করে কি করে না কথা বলেন না কেন অনেক মৌলবিরাও করে টিভিতে দেখেন না অনেক মৌলবিরাও করে এটা কিন্তু আমরা আখির নবীর উম্মত এটা আমাদের কর্ম নয় এটা লু তালাই সাল্লামের জামানায় ছিল এই নোংরামি আমরা তো আখির নবী শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত আমাদের এটা কখনোই করা উচিত নয় কারণ এটা টোটালি হারা যার সন্তান আসে কিভাবে জানেন এই ব্যবিচারের মাধ্যমে নারী পুরুষ যখন ব্যবিচারে লিপ্ত হয় তখনই কিন্তু পৃথিবীর যুগ কোলে আসে কি জারজ সন্তান আমি আপনাদেরকে একটা তথ্য দিব আজকে আল্লামা ইবন হাজার আসকাল আরে রহমতুল্লাহ আলাই তিনি হাসান ইবনে জাকুয়ান থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা বড় লোকের সন্তানদের সাথে ওঠা বসা করিও না কথা বলেন না কেন কি করিও না বড় লোকের সন্তানদের সাথে তোমরা ওঠা বসা করিও না কারণ কি গো বড় লোকদের দিকে কেন নেগেটিভ আঙ্গুলটা তিনি উঠিয়ে দিলেন বড় লোকের সন্তান হলো অবিবাহিত নারী পুরুষের মতো ফেতনা এই দুনিয়ার বুকে দেখবেন যত মদ খায় বড় লোকের সন্তান আগে যত গাজা খায় বড় লোকের সন্তান আগে যত নেশা করে বড় লোকের সন্তান আগে মেয়েদের কি দরে দর্শন করে বন্ধু বড় লোকের সন্তানের আগে নোংরা নজর কোন মধ্যবিত্ত গরিব ছেলে এবং মেয়েদের দিকে দেয় বড় লোকের সন্তানের আগে কারণ তাদের টাকার অভাব নাই ক্ষমতার অভাব নাই অন্যায় করার পরে তারা ধামা চাপা দিয়ে দিতে পারে ঢেকে না বলে এই জন্য আল্লামা ইবন হাজার আসকান হাসান ইবনে জাকোয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন পৃথিবীর বুকে তোমরা কোনোদিন বড় লোকের বেটা বড় লোকের বেটির সাথে তোমরা সম্পর্ক করো না তারা হলো দুনিয়ার বড় ফেতনা জোরে জোরে বলেন না নাও জবিল্লা আর জোরে বলেন নাও জবিল্লা এই কথাগুলো একটু খারাপ লাগবে শুনতে কিন্তু এই জায়গাগুলো যদি আমরা মেনে চলতে পারি তাহলেই কিন্তু হ্যাঁ এখানে আর একটা মজার বিষয় আছে যে হুজুর বড়লোক হলেই কি নষ্ট না সব বড়লোক আবার নষ্ট নয় কেন নষ্ট নয় জানেন কারণ টাকা আমার এক জায়গায় আভিজাত্য আমার এক জায়গায় আর ইসলাম আমার আরেক জায়গায় কথা বলেন না কেন আপনি যত কুটিপতি হন না কেন আপনার সন্তান কখনোই নষ্ট হবে না পদনষ্ট হবে না কারণ আল্লাহ রাসুল বলেছেন আমার নবী বলেছেন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও কয়টি বিষয় তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও একটা হলো হব্বি নবী কম টিচ দ্য লাভ অফ দ্য প্রফিট নবীর প্রেম শিখাও ও হব্বি হালে বাইতিহি টিচ ফ্যামিলি লাভ নবীর পরিবার संग्रह कर আপনি আপনার পুত্র সন্তান কন্ড সন্তানকে আপনি কন্ট্রোলিং এ রাখবেন তাহলে আমাদের দেশ থেকে নোংরামি দূর হয়ে যাবে হ্যাঁ শেষ করে দিব শেষ করে দিব আমি আলোচনা করতে পারতাম না কারণ মিলাদ করতে হবে ক্যাম্প করতে মনোজ দিতে হবে আমার আবার যাইতে হবে কজল গাইলে হাতিয়া লাগবো আমি দুঃখ আমরা থেকে আমার তুই যা কিসে মন্ডায় কইসে না আবার আইবেন আলহামদুলিল্লাহ নবীর প্রেমের গজল বলে গাইতাম আমার লেখা গজল আরে গজল গাইয়া সামনে না হাতিয়া ढुकबो ठीक 
महफिल प्रेम समस्या तो शेष नई 
আমাদের সমস্যার কি শেষটা আজকে এখানে আসছে আগামীকাল কি আবার আসবো এর জন্য এর জন্য আমার পার্সোনালি একটা মানে মিশন থাকে একটা টার্গেট থাকে যে আমি অনেকগুলো তথ্য দিবো আমি আমার শ্রোতাদেরকে তবে শ্রোতাদের তো নেওয়ার অভ্যাস আছে কিনা সেটাও আমাকে দেখতে হবে সমস্ত উপস্থিতি বর্তমানে আমরা যারাই নামাজ পড়ি জুমাতে পড়ি আর পাঞ্জেখানা পড়ি আর একাকে পড়ি বা জামাতে পড়ি যেখানেই পড়ি এখনো কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় একটা এফেক্টেড একটা জায়গা সেই জায়গাটা হলো পোশাকের জায়গাটা কোন জায়গাটা পোশাকের জায়গাটা যেমন এই যে আমার স্বাস্থ্য ভাই কিন্তু আমারে খুব ভালোবাসা আমি বুঝতে পারছি মনটা দিয়ে ওয়াশ শুনতেছে হাসি খুশি পাবে কিন্তু সে যে পোশাকটা পড়ছে সেটা তো কোরআন হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট না যায় এর মতো অসংখ্য ছেলে এই যে এই যে অসংখ্য ছেলেদের পরনে জিন্স প্যান্ট আসে না নাই এটা কি নাবির উপরে থাকে নাকি নিচে নিচে হাজার চেষ্টা করলেও উপরে উঠবে কেন উঠবে না কারণ এটা জন্মই হয়েছে ছোট্ট হয়ে কি হয়ে সুরা আরাফের ছাব্বিশ নম্বর আয়াত সুরা আরাফের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওয়াজ করতেছেন আদম সন্তানের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পোশাক দিয়েছেন যেই পোশাক আদম সন্তানের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে যা তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে বাড়িয়ে দিবে তবে আসুরা আরাফের লাস্ট এই ছাব্বিশ নম্বর আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম পোশাক হলো তাকোয়ার পোশাক ছোট্ট করে বলছি আপনারা কেউ রাগ হয়ে না কিসের পোশাক তাকোয়ার পোশাক পুরুষদের পর্দা এটা হলো পুরুষদের পর্দা উপর দিয়ে থাকবে নাবি বরাবর কি বরাবর ওপর দিয়ে থাকবে নাবি বরাবর অথবা নাবির ওপরে আর নেচের দিক দিয়ে থাকবে টাকনুর ওপরে এটা হচ্ছে পুরুষদের জন্য এই পোশাকটা ফরজ এখন আমাদের পোশাক উপর দিয়েও নাবির নেচে নেচে দিয়েও নাবির নেচে এখন কি পোশাক কিটা হালাল রয়েছে নিয়ে আর কথা বলেন শরীয়ত সম্মত রয়েছে আমার আসুল বলেছেন কে মতি দিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তিটাকে ক্ষমা করবে না তার উপর কোনো দয়া কোনো মায়া তাকে করবে না তার কারণ যে অহংকার করে করে ঠাকনৌর নেচে ঝুলি ঝুলি পোশাক পড়েছে আপনারা দেখবেন যেই ছেলেটা জিন্স প্যান্ট পরে নামাজ পড়তে যায় বিশেষ করে জিন্স প্যান্ট একটা মর্জিতে তো অনেকগুলো কাতার হয় হয় না দেখবেন ছেলেটা যখন রুকুতে যাবে তার পোশাকটা একটু টান টান অবস্থা থাকবে রুকুতে গেলে কিন্তু এখনকার ছেলেরা তো ছোট ছোট জামা পরে পাঞ্জাবি তো পরে না হিন্দুরা পূজার যায় জামা পইরা পাঞ্জাবি পইরা মসজিদে যায় টি শার্ট পইরা যখন ছেলেটা রুকুতে যাবে তখন তার পোশাকটা কি হয়ে যাবে টান টান হয়ে যাবে তখন পিছনের দিক থেকে আরেকজন তার লজ্জাস্থানটা দেখতে পাবে এখন তুমি যে তোমার লজ্জাস্থানটাকে ওপেন করে দিয়েছো পিছনের কাতার থেকে আরেকজন তোমার লজ্জাস্থান দেখেছে তার চোখ কি তুমি পাপি বানিয়েছো তুমি নিজেও পাপি হয়েছো কথা কি বুঝেন না আমার কারণ কোনো ভাবেই টাকুর নিচে পোশাক লুঙ্গি বলেন প্যান বলেন পায়জামা বলেন ট্রাউজার বলেন যাই বলেন কোনো ভাবেই নাবির নিচে পড়া যাবে নাবি বরাবর অথবা নাবির উপরে রাখবেন নাবির নিচে পড়া যাবে না কারণ যদি নাবির নিচে পড়েন তাহলে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন হবে আমার নবী মসজিদে অবস্থান করতেছেন হঠাৎ করে এক ব্যক্তি এসে নামাজের নিয়ত বেঁধে ফেললেন আমার নবী দেখলেন তার পোশাকটা টাকনুর নিচে নবী বললেন তুমি অজু করে আসো তিনি অজু করতে গেলেন অজু শেষ করে এসে তিনি আবার নামাজের নিয়ত বাঁধলেন কিন্তু পোশাক উপরে উঠাইনি আমার নবী বললেন তুমি অজু করে আসো তিনি আবার অজু করতে গেলেন আমার নবী দ্বিতীয়বার অজু করার পরে তৃতীয়বারে তিনি আবার অজু করে এসে আবার নামাজের নিয়ত বাঁধলেন আমার নবী বললেন তুমি অজু করে আসো আরেকজন প্রশ্ন করলো ইয়ারে সোহলেন না ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গো ও প্রাণের নবী বারবার কেন বলছেন নবী অজু করার জন্য কেন সমস্যা কি এবার আমার নবী একটা ডাক দিয়ে বললো তার কারণ হলো রে তার কারণ হলো তার পোশাকটা টাকটোর নিচে চলে গেছে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করেছে কারণ নামাজের জন্য পোশাকের একটা নির্দিষ্ট সীমা রেখা আছে এই জন্য হাত জোর করে বলবো যুবক বেইমান কাফেরদেরকে ফলো করো না আমার আল্লাহ বলেছেন বেইমান কাফের মোশেখরা ইমানদারদের প্রকাশ্য শত্রু কথা বলেন না কেন আজকে আমি বলে যাই তোমাদেরকে টকটকে লাল একবারে লাল রঙের জামা পড়ো না কখনো ষাট হোক গেঞ্জি হোক পাঞ্জাবি হোক আবু বাকারের অগ্রবর্তী হতে পারিনি আজকে সুযোগ পেয়েছি আবু বাকার কে হারাবো দেখেন তাদের মধ্যে কি কম্পিটিশন হয় আর আমাদের মধ্যে কি কম্পিটিশন হয় নবী যখন দানের কথা বললেন খরচের কথা বললেন তখন ওমর মনে মনে কি চিন্তা করে যে জীবনে কোনোদিন আবু বাকারকে কি করতে পারিনি আবু বাকরকে হারাতে পারেনি 
আজকে সুযোগ পাইছি আবু বকরকে কি করব হারাবো বন্ধু এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের দরবারে অর্থ নিয়ে যখন চলে গেল বন্ধু এবার আমার নবী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রশ্ন করলো ওমর তুমি তোমার ফ্যামিলি পরিবারের জন্য কতটুকু রেখে এসেছো এবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিল ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো প্রাণের নবী আমি এইখানে যতটুকু এনেছি তার সব পরিমাণ আমার ফ্যামিলি পরিবারের জন্য রেখে এসেছি এবার বন্ধু নবী ওমরের উত্তর যখন পেয়ে গেল এবার আবু বকরকে প্রশ্ন করলো আবু বকর তুমি তোমার ফ্যামিলি পরিবারের জন্য কতটুকু রেখে এসেছো এবার আবু বকর উত্তর দিল ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো আমি আমার যা ছিল সব আমি আপনার কদমে নিয়ে এসেছি ফ্যামিলি পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো কয় আমি আমার ফ্যামিলি পরিবারের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলকে আমি রেখে এসেছি এবার ওমর ডাক দিয়ে বলো ওমর ডেকে ডেকে বলে জীবনে কোনো দিন আবু বকরের অগ্রবর্তী হতে পারলাম না এবং আজকে পর্যন্ত আবু বকরকে হারাতে পারলাম না জোরে জোরে বুঝতে পারছেন তাদের মধ্যে ছিল কম্পিটিশন প্রেমের কম্পিটিশন কি প্রেম ভালোবাসা মায়া মমতা আল্লাহকে কিভাবে রাজি করবে নবীকে কিভাবে সন্তুষ্ট করবে কিন্তু আপনারা আমার মাঝে হচ্ছে কম্পিটিশন কে কার বদনাম বেশি করতে করব ঠিক না বলেন কে কারে কত ছোট করতে পারবো কে কার সম্পত্তি নষ্ট করে আমি বড় লোক হতে পারবো আমাদের এগুলো দিয়ে কি কোনোদিন সফলতা সম্ভব কথা বলেন কখনো সম্ভব কোনো দিনও সফলতা সম্ভব নয় সামান্য উপস্থিতি আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান আমার নবীকে কেমন ভালোবাসতো জানেন আমার নবী একদিন প্রশ্ন করলেন আজকে তোমাদের মাঝে কে কে আছো রোজা রেখেছো আবু বকর হাত তোলে নিয়ে রসুর আল্লাহ আমি রোজা রেখেছি সুভন আল্লাহ বলেন না আমার নবী আবার প্রশ্ন করল তোমাদের মধ্যে কে আছো আজকে জানা যা অনুসরণ করেছো এবারও আবু বকর হাত তুলে বলল ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি আছি সোহান আমার নবী এবার তৃতীয়বার প্রশ্ন করলো তোমাদের মাঝে কে আছো রে মিসকিন কে খাবার খাইয়েছো এবারও আবু বকর হাত তুলেছে নবী গো আমি আসি আমার নবী আর একবার প্রশ্ন করলো ও বন্ধু আমার নবী আর একবার বন্ধু প্রশ্ন করলো একটা একটা করে চারটা প্রশ্ন করলেন জোরে জোরে কন্যাহ একবার কি একবার কি পড়েছেন রমজা রোজা রেখেছো কে আবু বকর অবন্ধু জানা যায় কে অনুসরণ করেছো আবু বকর মিসকিন কি কে বন্ধু খাবার খাইয়েছো সেটাও আবু বকর অসুস্থের সেবা কে করেছি এবারও হাত তুলেছেন হজরতি আবু বকর আমার নবী বলেছেন চারটা গণ যার মধ্যে আছে সেই যাবে জান্নাতে বন্ধু তাদের জন্য জান্না অপেক্ষা করতেছে আমরা এমন পাপি রে আমার মনে হয় জান্নাতে যাওয়া তো থাক দূরের কথা জান্নাতের গ্রান চারশো থেকে পাঁচশো বছরের দূর থেকে পাওয়া যায় আমার মনে হয় বর্তমানের মুসলমানের এমন অবস্থা জান্নাতের গ্রান ও নসিবে জুটবে না আমল তো নাই নাই আল্লাহ ওলা লোকেদের সাথে প্রেমও নাই প্রেম আমরা করলে আরো কয় বেদা কথা কান না কেন আরো কি কয় আমরা যা একটু তাদের সাথে প্রেম করতে চাই কয় এটা বেদাত যারা বেদাত কয় তাদের কাছে বেদাতের অভাব নাই কিন্তু নিজের বেদাত চোখে দেখে না ঠিক কিনা বলেন যে নিজেরটা দেখে তারপর অন্যের দিকে নজর দে সেই না হলো বুদ্ধিমা আমাদের সমস্যার শেষ নাই তো আল্লাহ রাসুল আমাদেরকে তাকান আল্লাহ রাসুল বলেছেন যেই ব্যক্তি কথা বলার সময় সব সময় সত্য কথা বলবে আমি নবী তার জান্নাতের জিম্মা জামিন হয়ে যাব যেই ব্যক্তি ওয়াদা করার পরে ওয়াদা যথাযথভাবে পালন করবে আমি নবী তার জান্নাতের জামিন হয়ে যাব যেই ব্যক্তি আমানত রাখার পরে আমানত যথাযথ করে ফিরত দেবে ওই ব্যক্তির জান্নাতের জামিন আমি নবী হয়ে যাব জোরে জোরে সোহান আল্লাহ আর একটু মোহাম্মতে হ্যাঁ আমার দিকে তাকান আমার নবী বলেছেন যেই ব্যক্তি চলার সময় রাস্তাঘাটে চলার সময় চোখটাকে নিচু করে রাখবে আমার নবী বলেছেন সেই ব্যক্তির জান্নাতের জামিন আমি নবী হয়ে যাব আর জোরে 
সুভান আল্লাহ গুতে গুতে ক্লান্ত হয়ে গেছে একটু পরে তো ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে মনোজাত হয়ে যাবে সবাই সবার বাড়ি চলে যাবে কার জানি শেষ দেখা আজকের দেখা এটা মালিক জানে ঠিক কিনা বলেন জড়ি আল্লাহর হাবিব বলেছেন যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করতে পারবে কি করতে পারবে মানুষের পাপ কিন্তু দুই জায়গা দিয়ে বেশি হয় কয় জায়গা একটা হলো দুই সোয়ালের মধ্যখান তার মানে মুখ আর একটা হলো দুই নানের মধ্যখান তার মানে লজ্জাস্থান আমার নবী বলেছে যে ব্যক্তি লজ্জাস্থানের দায়িত্ব নিতে পারবে আমি নবী তার জান্নাতের দায়িত্ব নিয়ে নিব যে ব্যক্তি নিজের হাত এবং পা নিজের বডিকে অন্যের হক নষ্ট করা থেকে দূরে থাকতে পারবে আমি নবী তার জান্নাতের জামিন হয়ে যাব এই এই যে নেয়ামতগুলো আমাদের কাছে আছে আছে নাই যাবেন কোথায় আল্লাহ যা দিয়েছেন নেয়ামতে নেয়ামতের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে জীবনের সময়গুলো কোন কোন কাজে ব্যয় করেছেন জবাব দিতে হবে যৌবন কালটা কোন কাজে ব্যয় করেছেন সেই জবাব দিতে হবে আপনি গায়ে পানি পড়ে না এদিক দিয়ে এসে পড়েন না কথা বলেন যৌবন কালটা কোন কাজে ব্যয় করেছেন সেই জবাব দিতে হবে জীবনের সময়গুলো কোন কোন কাজে ব্যয় করেছেন সেই জবাব কোন পথে অর্থ উপার্জন করেছেন এবং কোন পথে অর্থ ব্যয় করেছেন সেই জবাব দিন শিক্ষা অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছেন সেই জবাব আল্লাহর দরবারে দিতে হবে বাঁচার কোন উপায় মরার কোন সিস্টেম পালাবার কোন সুযোগ বাড়বেন হ্যাঁ বাঁচার রাস্তা একটা আছে আমার নবী বললেন কেমতির দিনের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়েছ এবার আমার নবী যখন প্রশ্ন করলেন জন এক ব্যক্তি উত্তর দিল নবী গো কেমতের দিনের জন্য কোনো প্রস্তুতি নিতে পারিনি তবে আল্লাহ এবং আল্লাহর হাবিবকে ভালোবাসি এই কথা বলতে দেরি রে আমার নবী জানিয়ে দিলেন যে তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই তুমি থাকবা এখন ভালোবাসতে হইলে ওই ভালোবাসার মানুষের সাথে প্রেম এই আসতে আসে সামনে রোজা আপনাদের যাদের ধন সম্পদ আছে সোনা গয়না আছে সেগুলোর জাকাত দিবেন এই জাকাত না দিলে কিন্তু খবর আছে আপনার এই জাকাত না দিলে কালকে আমতের দিন আপনার এই অর্থকে কি করবে এককারে ভয়ঙ্কর সাপ বানাইয়া গোলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হবে আর কন্টিনিউস বল মারতে থাকবে না উজুবিল্লাহ কর দেখেন না মাঠে অনেক সময় ফসল নষ্ট হয়ে যায় কথা কয় না পাকা ধান নষ্ট হয় না যেমন আলু ফলন হয়েছে বাম্পার এমন বৃষ্টি নিজে পড়ছে গেছে ঠিক কেন বলেন আপনার শুধু সম্পত্তি যা অর্থ সোনা গয়নার টাকা পয়সা আছে সেগুলোরই শুধু জাকাত দেয় না আপনার যে ফসল যে উৎপাদন হয় এই ফসলের ওসরও আদায় করতে হয় কি করতে হয় আপনার মাঠে গাছে বাগানে যে ফল হয়েছে এইগুলোর মধ্যেও কিন্তু গরিবের হক আছে এগুলো দিতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদেরকে বলে দিতে চাই এই যে এই এই যে একটার পর একটা একটার পর একটা সমস্যার কথা বলতে থাকলে কিন্তু সমস্যার শেষ হবে না হবে আমাদের মাঝে সমস্যা আছে না নাই আরো জোরে বলেন না কেন আছে এই সমস্যার সমাধান করতে হলে একটা মাত্র রাস্তা আমাদের জন্য ওপেন আছে সেই রাস্তা আচ্ছা ঠিক আছে হেইয়া তুমি বুঝতে আসছি হেইয়া আমি বুঝতে আসছি আপনারা হাসতে পারলেন না গত বছর ইচ্ছা করে চাইছি আইতে পারি নাই অসুস্থ হয়ে গেলাম এই বছর মনের জোর নিয়ে আইসি শেষ ভালো যার শেষ ভালো যার সম্মানিত উপস্থিতি হ্যাঁ দিব আমার নবীর সাথে বেশি প্রেম রাখবেন নবীর সাথে মহাব্বত রাখবেন নবীর পরিবারের সাথে মহাব্বত রাখবেন তখন ইসলামের যত আদর্শ যত আইন যত বিধি বিধান আপনার কাছে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে তখনই কিন্তু আপনি মানতে ভালো লাগবে ঠিক কিনা বলেন সমানিত উপস্থিতি আজকের মাহফিলের শুরু থেকে এই পর্যন্ত অনেক লম্বা আলোচনা হয়েছে অনেক লম্বা আলোচনা হয়েছে আমি অনেক সময় স্টেজে ছিলাম এখনও আসি 
অনেক আলোচনা হয়েছে স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের যদি ভুলে যান এই যে আমার সাথে মিডিয়াগুলো আছে পাঁচ ছয়টা এই মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে আসবে আপনারা এই কথাগুলো শুনবেন মানার চেষ্টা করবেন বেশি বেশি করে হ্যাঁ হ্যাঁ মোবাইলটা এই আমার ছোট্ট একটা বাটন মোবাইল আছে ছোট্ট একটা বাটন মোবাইল এখানে আছে কেউ যদি হারিয়ে থাকেন উপযুক্ত প্রমাণ নিয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে নিয়ে যাবেন সম্মানিত উপস্থিতি লাকমিয়া বাই প্রতি বছরই তিনি মাহফিলটা করবেন কি করবেন উনি আশা করি টাকার জন্য কারো দুয়ারে যাবে না আমি ওনার জন্য শুধু মাহফিল না আমার অত্যন্ত আমি তারে খুব মহাব্বত করি সে মহাব্বত থেকে আমি ওর জন্য সবসময় এরকম আরও আমার অনেক মানুষ আছে আমেরিকাতে লন্ডনে ইটালিতে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় এরকম ভালোবাসার বড় বড় বিজনেসম্যান বলেন অনেক লোক আছে তাদের জন্য দোয়া করি ওনার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন ওনাকে ব্যবসার মাধ্যমে অনেক বেশি ডেভেলপ ওনাকে করে দেন উনি যেন এই সুন্নি মহা সম্মেলন যেন তিনি ইসলামী সম্মেলন যেন তিনি প্রতি বছর করতে পারে আপনার টাকা পয়সা দেন আর না দেন আপনাদের বুদ্ধি এবং আপনাদের উপস্থিতি দিয়ে মহাফিলটাকে প্রতি বছর সৌন্দর্যমন্ডিত করবেন রাজি আছেন